দেওয়া আছে একটা আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং প্রস্তুত দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে এই অঙ্কটা এগারো দশমিক দুই প্রশ্ন মানা অনুপাত সমানুপাতের মধ্যে জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই প্রশ্ন বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে এই জন্য আজকে অঙ্কটা সলিউশন করা খুব সহজ নিয়মে করব আশা করি সহজে সকলেই সহজে বুঝতে পারবেন দেওয়া আছে এটা এখানে দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে কিন্তু আগে যে কত দৈর্ঘ্য ছিল তা জানি না যেহেতু জানি না তাহলে আমি ধরতে মনে করি মনে করি ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এক্স এবং আয়তের ক্ষেত্রে প্রস্ত ওয়াই তাহলে আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হয় আমরা জানি আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্ত তাহলে এক্স এবং ওয়াই গুণ করলে হয় এক্স ওয়াই একক হয়েছে বর্গ একক ক্ষেত্রফল যাই থাক সকল ক্ষেত্রফল একক হয়েছে বর্গ একক ক্ষেত্রফল হয়েছে এক্স ওয়াই দৈর্ঘ্য কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছে দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে আগে ছিল এক্স এখন বাড়ছে কতটুকু বাড়ছে টেন পার্সেন্ট এক্স প্লাস বাড়ছে যেহেতু প্লাস এক্স প্লাস কত বাড়ছে এক্স এর টেন পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য এর টেন পার্সেন্ট এই জন্য এটি এক্স নেওয়া তাহলে এক্স প্লাস টা এক্স প্লাস এই এক্স এর টেন পাস এর মানে আমরা জানি টেন বাই হান্ড্রেড তাহলে এক্স প্লাস এক্স এর মানে গুণ টেনের একশো দিয়ে ভাগ করলে হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর মানে গুণ একশো সাথে গুণ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক্স তাহলে এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক্স এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক্স যোগ করলে কত দেব ওয়ান माइनस कत रकम से ওয়াই এর টেন পার্সেন্ট তা ওয়াই মাইনাস ওয়াই এর মান টেস্ট মাসে মানে কি আমরা জানি কিছু নাই করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই শর্ট সার্কিট লিখে নিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ানের সাথে ওয়াই গুণ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই ওয়াই মাইনাস জিরো পয়েন্ট একটা ওয়াই থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়াই বিয়োগ করলে কত হয় তার বিয়োগ করেন কি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট কত আসবে জিরো माइनस कत रकम से जिरो पॉइंट नाइन नाइन एक्स वाई एक थे जिरो पॉइंट नाइन नाइन वियोग कर कत आ माइनस जिरो पॉइंट नाइन नाइन जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो पॉइंट जिरो वन एक्स वाई खेट फल यतटुकु कम से छोटे 
এক্সওয়াইয়ের মধ্যে রাস পেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এক্সওয়াই সুতরাং একের মধ্যে ওকে ক্লেম করতেছি রাস পেল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এক্সওয়াই নিচে আছে এক্স যদি শতকরা বলছে তার মধ্যে কত একশো এর মধ্যে রাস পেল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এক্সওয়াই নিচে এক্সওয়াই শতকরা মানে কিন্তু একশো গুণ হয়ে যাবে শতকরা মানে কি গেছে পার্সেন্ট হয়ে গেছে তাহলে একশো একশো একারা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের সাথে যদি একশো গুণ করি কত হইব ওয়ান পার্সেন্ট তার মানে খেয়ারটা ফল এক পার্সেন্ট রাস পেল এই অঙ্কটা অনেকবার আসছে এরকম আয়ের অঙ্ক আছে সেম নিয়মে তো সিমিলার আয়ের অঙ্ক আছে এরকম নিয়মে করা যায় বলছে একটি বড় ক্ষেত্রের বাহর দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে খেয়ারটা ফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে এই অঙ্কটা এবং মাত্র যেটা করার এই অঙ্কটা দুটো অঙ্ক সেম নেমে করা যায় সেখানে শুধু বড় ক্ষেত্র এখানে শুধু আয়াতের ক্ষেত্র এই পার্থক্য তো এতটুকু আর কিছু না আশা করি এটা পারবেন তোমরা চেষ্টা করবে যেন তোমার জন্য রাখে দিলাম এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আয়ের অঙ্ক বলা আছে একটি ত্রিভুজের পরিসীমা পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য অনুপাত দেওয়া আছে তিন অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত ফলে প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ নির্ণয় করব প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য দেওয়া আছে কি পরিসীমা বাহুগুলো অনুপাত কিন্তু বাহু দেওয়া নাই এ সময় একটা নিয়ম করা যায় কি কি অনুপাত দেওয়া অনুপাত গুলো যোগ করে নিব অনুপাতের যোগ ফল কত তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত সেন্টিমিটার সাত পাঁচ বারো আর তিন কত হয় পনেরো তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার হয় বাহুগুলো অনুপাতের যোগ ফল তা পনেরো সেন্টিমিটার মধ্যে টোটাল তার মধ্যে প্রথম রয়েছে তিন আমরা নিতে পারি প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য কত দেব টোটাল রয়েছে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তো পঁয়তাল্লিশ এর পনেরো ভাগে তিন এসে প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য তা পঁয়তাল্লিশ যে পনেরো একাত্তর পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পনেরো একাত্তর পারি তিন বা তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ হবে তিন তারিখে নয় তাহলে প্রথম বাহু দৈর্ঘ্য হয়েছে নয় সেন্টিমিটার সিমিলার দ্বিতীয় বাহু দৈর্ঘ্য প্রতিব পঁয়তাল্লিশ এর কত ভাগে পনেরো ভাগে দ্বিতীয় বাহু হয়েছে পাঁচ তা পনেরো পঁয়তাল্লিশ কাটতে পারি তিন তা তিন ফাঁসা পনেরো সিমিলার তৃতীয় বাহু দৈর্ঘ্য কত পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এ পনেরো ভাগে সাত তিন তিন সাতা একুশ সেন্টিমিটার এগুলি তিনটা তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য এবং কটা ইম্পর্টেন্ট আছে এম সি গুতে তো আসেই মাঝে মাঝে তবে সিউন ছিল মাঝে মাঝে দেয় কোন নম্বর বা খোয়ার নম্বরে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে রানের অঙ্ক বলা আছে ক্রিকেট খেলায় সাকিব মুশফিকুর ও মাশরাফি একশো একাত্তর রান করল সাকিব ও মুশফিকুর এবং মুশফিকুর ও মাশরাফি রানের অনুপাত দেওয়া আছে তিন অনুপাত দুই হলে কে কত রান করল আগের মতো আলাদাভাবে অনুপাত দেওয়া নাই দেওয়া আছে সাকিব মুশফিকুর এবং মুশফিকুর মাশরাফি রানের অনুপাত দেওয়া আছে তেমন আলাদা একসাথে করে নিই সমাধান সাকিব ও মুশফিকুরের রানের অনুপাত কত দেওয়া আছে তিন অনুপাত দুই আবার কি দেওয়া আছে মুশফিকুর ও মাশরাফি ও মাশরাফি রানের অনুপাত সেম দেওয়া আছে দুনো দিনে সবারই তিন অনুপাত দুই মানে আমার অনুপাত তো সেম করতে হবে আমার আগের নিয়ম যে করতে চাই অনুপাতগুলো যোগ ফল ওই হিসেবে করতে চাই তাহলে কি করতে হইব এন্ড দেন সাকিব ও মুশফিকুর রানের অনুপাত তিন অনুপাত দুই এবং মুশফিকুর মাসের রানের অনুপাত তিন অনুপাত দুই এন্ড মুশফিকের অনুপাত হচ্ছে দুই নিচেটার মধ্যে মাসাবের সাথে মুশফিকের অনুপাত হচ্ছে তিন তো মুশফিক কিন্তু সেম কিন্তু অনুপাত আছে দুইটা এই জন্য আমার কী করতে হইব অনুপাত সমান করতে হইব তা আমি যদি এই প্রথম যে সমীকরণটা আছে তাতে আমি তিন দিয়ে গুণ করি তা করতে হইব তিন তিরিকা নয় অনুপাত তিন দুগুণে ছয় আমার মুশফিকুর অনুপাত মেলানোর জন্য আবার আমি এটা আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত দেবো তিন দুগুণে ছয় অনুপাত দুই দুগুণে চার 
যে মুশফিক গিয়েছে সেম হয়ে গেছে সেম করার জন্য যত গুণ করা লাগে তত গুণ করতে হইব সুতরাং অনুপাতকে সুতরাং আমি লিখতে পারি সুতরাং সাকিব মুশফিকুর ও মাশরাফি রানের অনুপাত কত হয় সাকিবের নয় অনুপাত ছয় অনুপাত চার মুশফিক তো ছয় হয়ে গেছে এই জন্য ছয় লিখতাম আর না আগের নিয়ত নিয়ম করবো অনুপাতগুলো যুগফল অনুপাতের যুগ কত হয় নয় যোগ ছয় যোগ চার সরি চার নয় ছয় পনেরো আছে কত হয় উনিশ মানে কী করবো আগের নিয়ম অঙ্গ করবো সুতরাং সাকিব করলো সাকিব করছে একাশি রান মুশফিক কত করছে দিই মুশফিক করলো একশো একাত্তর এর উনিশ বাইরে কত ছয় উনিশ বাইশ হয়তো কাটলে এসে নয় ছয় নয় চুয়ান্ন মুশফিক ফিফটি মারছে চুয়ান্ন আবার কত আছে মাশরাফি মাশরাফি করলো একশো একাত্তর এর উনিশ বাইরে কত চার উনিশ দেশের টাকা লেছে চার সরি উনিশ একা টাকা লেছে নয় চার ন ছত্রিশ রান তো মাশরাফি করলে ছত্রিশ রান এভাবে অনুপাতগুলো বাড়ি করা যায় সাকিব একাশি রান মুশফিক চুয়ান্ন রান এবং মাশরাফি ছত্রিশ রান এবার দ্বারা কিছু একটা এমসি কিউ আছে এরকম এমসি কিউ প্রায় থাকে বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষায় আমি দেখলাম অনেক বার এই এই ধরনের এমসি কিউ সব বোর্ডেই কমন বা সব সব টেস্ট পরীক্ষার মধ্যে একটা করে দিচ্ছি এই জন্য এমসি কিউটা বাছাই করা আগে যে নিয়মটা করছি সেম নিয়মে করা যাবো বলছি এক্স অনুপাত ওয়াই ইকুয়ালো সাত অনুপাত এবং ওয়াই অনুপাত জেট ইকুয়ালো পাঁচ অনুপাত সাত হলে এক্স অনুপাত জেট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হইবো এখানে ওয়াই অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ নিচে ওয়াই অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ তো আমাদের কী করতে হইব অনুপাত তো সেম করাই আছে তাহলে আমি দেখতে পারি সুতরাং এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেট এগুলো কত সাত অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত কারণ ওয়াই দুর্ণ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচ তেমন হচ্ছে এক্স অনুপাত জেট এক্স অনুপাত জেট অত সাত অনুপাত সাত সুতরাং এক্স অনুপাত জেট জেট ইকুয়াল টু সাত অনুপাত সাত 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 কাটাকাটি কত হয় ওয়ান অনুপাত ওয়ান এর আনসার এরকম এরকম প্রায় আসে সবগুলো এই নেমে করলেই সহজেই কয়েকটা গেমসে কী আছে এই প্রশ্ন অনেক বার থাকে কিন্তু দুইটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ অনুপাত সাত এবং তাদের গসা গুদ হয় গসা কত ফোর হলে লসাও কত গসা মানে সে দুটো সংখ্যার মধ্যে কী কমন তাই অনুপাত দেওয়া নাই অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ অনুপাত সাত কিন্তু অনুপাতে কী কমন তা জানি না মনে করি অনুপাতে সাত অনুরাশি একটু বড় করে কয়েক সাথে সহজ সবগুলো সহজে করতে পারেন একই নিয়মে চলে আমরা শর্টকারে করতে পারেন শর্টকারে করা যাবে কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য বড় করতেছি মনে করি অনুপাতের সাধারণ রাশি সাধারণ রাশি এক্স অনুপাতের সাধারণ রাশি এক্স হয় তাহলে ফাইভের সাথে এক্স আছে সেভেনের সাথে এক্স আছে তার মানে এন গসাও কত গসা গইছে পাঁচ গসা গইছে চার এক্স এ মানে হয়েছে সুতরাং গসাগু এই সংখ্যা দেখে যায় ফাইভ এক্স এবং সেভেন এক্স এর মধ্যে গসাও কত বসা গেছি এক্স তো এক্স এমন কত দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু ফোর আমার কাছে লসাগু তো পাঁচ এবং সাতের সাথে লসা কত দেবো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সাতে কত আছে এক্স তো পঁয়ত্রিশ এক্স তো পঁয়ত্রিশ তো পঁয়ত্রিশে ইন্টু ফোর কোন করলে এসে একশো চল্লিশ সো এরকম মধ্যে বলা থাকে যে গসাগু দেওয়া থাকে চাই লসাগু তাহলে অনুপাতগুলো ডাইরেক্ট গুণ করে সাথে গসাগুটা গুণ করলে হইব এটাই লসাগু হয়ে যাবে 
আশা করি সব অঙ্কগুলো এই এই যে আমরা করা দেবো অঙ্কটি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট জানাবেন আদু খানিকটা উপকার হয়ে যায় কারো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেসবুকে বা বিভিন্ন মাধ্যমে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ